Hello everyone, this is Sarfahan guys. Uh, today we are going to discuss about uh, paper one multiple choice question of O level chemistry, May, June 2022, variance 11. The duration of this paper is one hour. Let's see what we have in this paper. All right, uh, seems like a little bit trickiest. A scientist needs to add approximately 100 cm cube of water to each of 50 large beaker. Okay, the scientist needs to fill the beakers as quickly as possible. Now we have two things here, which you need to focus. The first one is, Alexander is saying approximately 100 cm cube. That indicates it's not a fixed volume. It's not an accurate volume. Because if it's accurate, hota, the Alexander cut 100.0 cm cube right so not an accurate volume and the third second thing is as quickly as possible any in less time okay now the issue is कि अगर मैं यहाँ पर uh, obviously B is incorrect because examiner कह रहे हैं water को uh, हमने beaker में introduce करना है तो हम gas range तो use नहीं कर सकते because gas range तो gas की collection के लिए होता है ठीक है so B is absolutely incorrect alright uh, हम C को भी incorrect कर देते हैं इसलिए क्योंकि 25 cm cube graduated pipette वो हम यूज कर सकते हैं बट ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करने की जरूरत है सिंस यहां पर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि मुझे कम टाइम के अंदर वॉल्यूम को मेजर करना है जबकि यहां पर फोर टाइम्स मुझे यूज करना पड़ेगी ब्यूरेट को 100 cm क्यूब मेजर करने के लिए तो इट विल टेक मोर टाइम एज़ वेल तो कंपटीशन एग्जिस्ट्स बिटवीन ए एंड डी ऑब्वियसली डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज़ मैं मेजरिंग सिलेंडर में 100 cm क्यूब को लूंगा और उसको वन टाइम बीकर के अंदर प्लेस कर दूंगा और इस तरह से बहुत क्विकली मेरा ये मेजरमेंट हो जाएगी हम ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्यूरेट से एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर होता है यहां हमें एक्यूरेट वॉल्यूम की जरूरत नहीं है सेकंड थिंग हमें ब्यूरेट को टू टाइम्स फिल करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि एज एज क्विक एज क्विकली एज पॉसिबल आप इसको मेजर करो तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट गो फॉर द ब्यूरेट एज़ वेल आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन लाइज four mixtures each containing two substances that are shown in the table the two substances needs to be separated and collected first thing separated second thing collected okay which row is correct copper to sulfate and water zahir se baat hai copper sulfate is soluble in water to aap chromatography to use nahi kar sakte because chromatography to pigments ko dyes ko inks ko theek hai na blood samples ko Uh, amino acids को proteins को इन सब को separate करने के लिए use होती है ये दोनों तो soluble होते हैं and जाहिर जी बात है water को तो हम कभी भी use नहीं करते chromatography की separation के लिए so obviously A is going to be incorrect option next methanol and ethanol both are uh, miscible solution और both forms uh, a miscible liquid obviously miscible liquid के लिए हम distillation use करते हैं evaporation use नहीं करते हैं इसलिए ये भी गलत Oxygen and nitrogen contain different percentages in air. Nitrogen contains 78%, oxygen contains 21%. And obviously, in dono gases ko collect karne ke liye hum fractional distillation of liquid air use karte. Hain. So obviously, C is going to be the correct option. Let's talk about D. Uh, sand and barium sulfate. Guys, sand solid hota hai, barium sulfate bhi solid hota hai. Ye bhi insoluble hota hai, ye bhi insoluble hota hai. क्योंकि दोनों इनसॉलिबल होते हैं इसलिए हम फिल्ट्रेशन को यूज नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन हम उस वक्त यूज करते हैं जब एक सॉलिबल हो और एक इनसॉलिबल हो यानी एक फिल्ट्रेट की फॉर्म में हमारे पास है और एक रेजिड्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां दोनों के दोनों सॉलिड हैं फिल्ट्रेट नहीं है इसलिए हम यूज नहीं करेंगे ओके तो डी इज आल्सो इनकरेक्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टू सैंपल ऑफ द कलरलेस सॉल्यूशन आर टेस्टेड सेपरेटली सबसे पहली बात सॉल्यूशन कलरलेस है इसका मतलब नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट ओके विथ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड 
जब हम एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं आप सब जानते हैं हम कैटाइंस को टेस्ट करते हैं नीड्स टू टेस्ट कैटाइंस ठीक है ये कैटाइंस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है एंड एक्वस अमोनिया एंड द रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड तो एक्वस अमोनिया को भी टेस्ट फॉर कैटाइंस के लिए यूज करते हैं uh, वो कह रहे हैं हमसे व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हेन टू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब इट माइट बी एल्युमिनियम आयन इट माइट बी जिंक आयंस और इट माइट बी कैल्शियम आयंस बिकॉज़ इन तीनों के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं इन फ्यू ड्रॉप्स ऑलराइट इन लिमिटेड अमाउंट फिर वो कह रहे हैं दिस प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन एन एक्सेस ऑफ NaOH तो ऑब्वियसली इट माइट बी एल्युमिनियम क्योंकि एल्युमिनियम का डिसॉल्व हो जाता है जिंक भी डिसॉल्व हो जाता है और कैल्शियम भी डिसॉल्व हो जाता है ठीक है सो पहले उससे तो हमें एल्युमिनियम जिंक और कैल्शियम मिल गए लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन वो क्या कह रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विद टू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया तो इसका मतलब इट कैन बी एल्युमिनियम और जिंक क्योंकि दोनों के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं नॉट कैल्शियम क्योंकि कैल्शियम का कैल्शियम आयन का कोई टेस्ट नहीं होता एक्वस अमोनिया के साथ ओके नेक्स्ट दिस प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन एक्सेस एक्वस अमोनिया ऑब्वियसली इट हैज टू बी जिंक इसलिए क्योंकि जिंक आयंस डिसॉल्व हो जाते हैं उसके प्रेसिपिटेट्स नॉट एल्युमिनियम आयंस एल्युमिनियम आयन इन एक्वस अमोनिया डिसॉल्व नहीं होते this question is related to identification of cations and anions and obviously from this question i conclude ki bhai aapko bahut hi perfect hona chahiye ye pura area and obviously hame yahan se pata chala ki hamare paas jo solution hai usme zinc ions hain to d is going to be the correct option obviously theek hai iske alawa aur koi option hame nazar nahi aa raha okay सो क्योंकि हम कैटाइंस को टेस्ट करते हैं एक्वस अमोनिया और एनएमएच से तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा और सी हमने इसलिए गलत कर दिया क्योंकि एक्वस अमोनिया में एल्यूमिनियम के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व नहीं होते जबकि वो कह रहा है डिसॉल्व हो रहे हैं इसलिए ये भी गलत ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर विच रो करेक्टली डिस्ट्रैक्ट द चेंज इन द पार्टिकल वेन सब्सटेंस फ्रीजेस फ्रीजिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें आप लिक्विड को कन्वर्ट करते हो सॉलिड में सही लिक्विड को किसान कन्वर्ट करते हो सॉलिड में तो जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो जाहिर सी बात है इन रेगुलर अरेंजमेंट से सिस्टम चला जाता है रेगुलर अरेंजमेंट की तरफ यानी हाईली ऑर्डर्ड सिस्टम हो जाता है तो हाईली ऑर्डर्ड हो रहा है तो इसका मतलब ए और बी ठीक हो सकते हैं ऑब्वियसली ये सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे और जब लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं आप सब जानते हैं प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक हमने लिखवाया आपको ये नोट्स में और जब एक्सोथर्मिक होता है तो ऑब्वियसली एनर्जी इज रिलीज तो एनर्जी रिलीज होती है तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ऑब्वियसली ये भी गलत ये भी गलत ओह होल्ड ऑन अ सेकंड एनर्जी गेन नहीं होगी एनर्जी रिलीज होगी तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इथाइल एमाइन जिसका फॉर्मूला है C2H5NH2 एन नाइट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एच सी एल रियक्स टूगेदर टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड इथाइल अमोनिया इथाइल अमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड एट विच पोजिशन इन द ट्यूब वुड अ रिंग ऑफ सॉलिड वाइट इथाइल अमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म ओके ये फॉर्म करना है सो याद रखिएगा कि ये भी गैस है और ये भी गैस है राइट right? तो इसका मतलब यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई होगा एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में जिसमें टेम्परेचर है मॉलिकुलर मास है कंसनट्रेशन है तो हम यहां पर क्योंकि गैस है तो कंसनट्रेशन तो नहीं ले सकते क्योंकि कंसनट्रेशन तो सोल्यूशन के लिए होती है तो हम वैसे तो गैस के लिए भी होती है लेकिन हम यहाँ ओ लेवल में सोल्यूशन के लिए ले लेते हैं तो हम गैस के लिए एम आर फाइंड आउट कर लेते हैं इसका लेट्स फाइंड आउट द एम आर ऑफ दिस 
Let me find out C2H5 is 29 plus 16 is going to be 45, I think so. And the MR of HCL is 36.5. So, we have told you that if MR is low, the rate of diffusion is higher, right? Lower MR, higher rate of diffusion, higher rate of diffusion. Say, so this means HCL diffuses more quickly than ethylamine. Okay. So, jitni der mein gas HCL ki yahaan se yahaan diffuse hogi HCL ki, jitni der mein yahaan par pahunche ki. So, I think so, mujhe lagta hai A is going to be the correct option because HCL jitni der mein diffuse hokar A tak pahunche ga, utni hi time ke andar ye yahaan tak pahunche paaye ga, kyunki uska diffusion rate kam hai, sahi hai? So, hum B is liye nahi le sakte, kyunki B is the center point, center point ka matlab ye hota hai, ke dono ka MR same hai, jab same MR hoga, to same rate of diffusion hoga, same rate of diffusion ka matlab hai, ke janaab B ke upar deposit hona chahiye, wo mumkin nahi hai, kyunki dono ka MR different hai, okay? और C और D इसलिए रॉंग हैं जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जी इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहां से यहां तक व्हिच इज नॉट पॉसिबल ठीक है इसका तो स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा एचसीएल डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा ओके टू पार्टिकल्स हैव द सिंबल्स दिस एंड दिस व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दीस पार्टिकल इज करेक्ट so let me let me work on it. हमारे पास है सबसे पहले Fe2+ इसका atomic number 26 और इसका nucleon number है 54 तो proton हो जाएंगे 26 electrons हो जाएंगे 24 और 54 minus 26 becomes 28 neutron सही फिर इसी तरह से आपके पास है cobalt 3+ Atomic number 27, nucleon number 20, 59. Atomic number 27 is coming up 27 protons. And 3 plus charge comes up 3 electrons. So 27 minus 3 becomes 24 electrons. Or 59 minus 27 becomes 32 neutrons. So neutrons different and protons different. But like note karo, electrons dono ke same. This comes up here. Both of them have same number of electrons. And therefore, A is going to be the correct. Answer. All right. Or you all know that neutron different. This is B. Galat. Proton different. This is C. Galat. And you all know that uh, electrons same. This is B. Galat. Okay. Question number seven. Two isotopes of chlorine are this and this. Meaning yani 35 and 37. Using these isotopes of carbon 12, hydrogen 1, how many different relative molecular masses are possible for the compound with molecular formula this oh that's tricky mm. uh, so we have two carbon atom and we have three chlorine atom so yeah this is the first possibility obviously hydrogen hai maine likhe nahi hai Uh, wait, wait, wait. Is he quick one about copy card? Let me see. I like me give our world to the ID. Oops, happy. Take it. Oh, take it. Channel, let's solve it. Take the care of his name. ठीक है ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ वो हमसे कह रहे हैं how many different molecular masses are possible hmm. how many different molecular masses are possible how many different molecular masses are possible uh, पहली possibility कि ये तीनों के तीनों क्लोरीन 35 हो 
ठीक है सेकेंड पॉसिबिलिटी ये तीनों के तीनों क्लोरीन थर्टी सेवन हो राइट थर्ड पॉसिबिलिटी कि ये दोनों क्लोरीन थर्टी फाइव हो और ये थर्टी सेवन हो और फोर्थ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों क्लोरीन थर्टी सेवन हो और ये थर्टी फाइव हो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है राइट ना लेट्स टेक आउट द एम आर ऑफ दिस इंटायर थिंग याद रखिएगा कि कार्बन को ट्वेल्व लेना है और हाइड्रोजन को वन लेना है क्योंकि उसने हमें ये मैंशन किया है तो थर्टी फाइव टाइम्स थ्री प्लस ट्वेल्व टाइम्स टू प्लस वन टू थ्री is going to be one thirty two. 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 तो ये हो जाएगा आपके पास ठीक है और thirty seven times three plus twelve times two plus three is going to be one thirty eight. इसका हमारे वन थर्टी एट ओके नाउ द थर्ड वन इज थर्टी फाइव टाइम्स टू प्लस थर्टी सेवन प्लस ट्वेल्व टाइम्स टू प्लस थ्री इज गोइंग टू बी वन थर्टी फोर ओके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्टी सेवन टाइम्स टू प्लस थर्टी फाइव प्लस ट्वेल्व टाइम्स टू प्लस टू प्लस थ्री इज गोइंग टू बी वन थर्टी सिक्स ओप्स आर वी शोर होल्ड Thirty seven times two plus thirty five plus twelve times two plus three one thirty six ah ye one thirty six hai hold on hold on hold on calculation error to niyogi mein se koi let me check thirty five times three plus twenty four plus three One thirty-two, ठीक है. Thirty-seven times three plus twenty-four plus three, one thirty-eight. All right. Thirty-five times two plus thirty-seven plus twenty-four plus three is one thirty-four. And uh, 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 thirty-seven times two plus thirty-five plus twenty-four. I don't know which one is plus three, one thirty-six. Oh, you have me. Pass. These are the possibilities. Actually, I'm getting, but uh, we have four different possibilities, guys. One thirty-two, one thirty-eight, one thirty-four, and one thirty-six, which means. C is going to be the correct option. All right. Question number eight. Uh, which statement about the substances at room temperature and pressure is correct? Uh, I'm not correct. It's for different items. Hai. Two different items. This means it must be an alloy. Because alloy, when two different items add, they add sizes different. Ho jate right? This is very obviously an ionic compound. It looks like it because cation and iron are in your possession. ठीक है ऑब्वियसली ये डायमंड है इसका जॉइंट स्ट्रक्चर होगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये एथेनॉल है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ठीक है डब्ल्यू एंड एक्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एलॉय कैन कंडक्ट बट एक्स तो कंडक्ट नहीं कर सकता इन सॉलिड स्टेट ऑलराइट क्योंकि तमाम आयनिक कंपाउंड्स एट आर सॉलिड होते हैं विच मीन्स ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो ऑप्शन ए इज इन करेक्ट फिर वो कह रहे हैं डब्ल्यू एंड वाई आर एलिमेंट्स W is a mixture. W and Y. Y जो है वो joint covalent होता है, right? और alloy जो है वो mixture of metal होता है. तो elements नहीं हैं ये. तो ये भी गलत. तो वो कह रहे हैं Y and Z dissolves in water. तो Y is diamond. Diamond जो है वो water में dissolve नहीं होता कभी भी. Z हो जाता है. तो इसलिए ये गलत हो जाएगा. Right answer is going to be obviously D. Uh, no. Wait. Oh my goodness, my goodness, my bad, my bad. वो कह रहे हैं आपसे X and Z dissolves in water. तो ethanol is soluble in water. Ionic compound is also soluble in water. So I think C is going to be the right answer. Uh, I मैं X इसको समझा actually diamond को. इसलिए explanation भी मैंने diamond की दी आपको. Uh, D obviously incorrect होगा. इसलिए क्योंकि Y and Z have low melting point. Y जो है वो डायमंड है डायमंड जॉइंट स्ट्रक्चर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा 
और इसलिए गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज देन इवेपरेटेड लीविंग अ सॉलिड रेजिड्यू ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके तो सबसे पहली बात तो ये कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम क्लोराइड में और हाइड्रोजन गैस में ठीक है अब आप नोट करें यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है अब आप नोट करें यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट टू प्लस है इसका मतलब ये जीरो से टू प्लस जा रहा है तो अगर ये जीरो से टू प्लस जा रहा है तो ऑब्वियसली ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है बिकॉज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो पहली बात होगी दूसरी बात आप नोट करो क्लोरीन माइनस वन है यहां पर भी क्लोरीन माइनस वन है तो देर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन यहां पर क्या है आपके पास प्लस वन हाइड्रोजन प्लस वन है और यहां पर हाइड्रोजन जीरो तो प्लस वन से क्या जा रहा है जीरो तो इट्स बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है वो कह रहे हैं सॉलिड प्रोसेस गाइस मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन कंपाउंड नॉट कोवलेंट ऑप्शन इन करेक्ट देन ईच क्लोरीन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर रहा तो ये भी हो रहा हूँ ईच मैग्नीशियम आइटम लूज इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस एक्चुअली इट लूज इज टू इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस बिकॉज इसका चार्ज टू प्लस है इसका मतलब उसने टू इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये भी गलत हो जाएगा तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली डी होगा क्योंकि जब ए गलत बी गलत सी गलत डी गलत तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ही होगा और कोई ऑप्शन इलेक्ट्रॉन आर शोन वेल वी हैव डन दिस इन क्लास और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली कोवलेंट मॉलिक्यूल इन विच टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट सही है तो हमने इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर लिस्ट किया याद है कोवलेंट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू माई लेक्चर इट एग्जिस्ट इन डबल कोवलेंट बॉन्ड दैट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टूगेदर हमने डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए यही स्टेटमेंट दिया हुआ है ना डबल कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स और each element share together to so obviously um, option a incorrect kyunki one electron of each element share together ho raha hai option b is also incorrect because one electron of each element share together ho raha hai theek hai option c is correct because two electrons of each element share together तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर राइट एंड दिस इज द राइट स्ट्रक्चर ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर नॉट पॉसिबल ठीक है इसके लिए जरूरी है कि आपको जो लेक्चर दिया गया वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी हुआ ठीक है अगर प्रिपेयर होगा तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जहन में रख के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये पॉइंटर्स भी हमने क्लास में दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन नंबर लेलेवन two statements about the structure and properties of metals are given a uh, metals ki do properties hain aur structure chale padhte hain kya keh rahe hain wo metals are malleable which is right uh, and have high melting point uh, ye bhi theek ho sakti hai baat transition metals jo hote hain unka melting point high hota hai theek hai uh, to baat to bilkul theek hai uske baad next metals have mobile electrons 
इन देयर रिस्पेक्टिव तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है मैटर के पास ई लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं ई मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कह रहे हैं व्हिच व्हाट इज करेक्ट वो कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेंस इट स्टेटमेंट 1 नहीं दी प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन हैज नथिंग टू डू विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेलिबिलिटी ओके मेलिबिलिटी इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया आपका उसके बाद नेक्स्ट है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट टू डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन एग्री ऑन दिस पॉइंट आई टोटली एग्री कि ये जो स्टेटमेंट है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है बिकॉज ऑफ दिस मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑल राइट बट मेल्टिंग पॉइंट हाई होना और मेटल्स का मेलेबल होना इट हैज नथिंग टू डू विद मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज समथिंग विद स्ट्रक्चर ऑल राइट arrangement of atoms a uh, question number 12 how many different elements are present in ammonium nitrate so ammonium is basically nh4 nitrate is basically no3 so how many elements we have nitrogen how many elements we have hydrogen and how many elements we have oxygen so we have basically three elements in this formula so b is going to be the correct answer a uh, different elements keh rahe ho total number of elements nahi keh rahe okay ye yaad rakhna different elements keh rahe question number 13 aqueous calcium hydroxide is an alkali it is neutralized by acid uh, to produce calcium nitrate in water what is the ionic equation for this reaction maine aapse kaha tha ki whenever any alkali react with any acid always salt and water are form aur uski ionic equation hamesha h plus plus oh minus ro h2 hogi koi sa bhi acid ho koi sa bhi alkali ho whenever they involved in the neutralization reaction ionic equation will remain this so this is going to be the correct option d is going to be the correct answer for sure okay the more obvious hai. मैं ऑप्शन बी इसलिए इनकरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज नहीं लिखा हुआ ये मॉलिकुलर इक्वेशन दे दिया उसने तो ये गलत हो गया सिमिलरली ऑप्शन सी भी मॉलिकुलर इक्वेशन है ये भी गलत हो गया ऑब्वियसली कैल्शियम नाइट्रेट का यहाँ पर फॉर्मूला गलत है कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है सी ए एन ओ थ्री टेक इन टू तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा ठीक है the relative molecular mass of liquid c is 60 so we have mr 60 uh 40% carbon 6.7% hydrogen and 53.3% oxygen which row shows the correct empirical and molecular formula of c so let's do one thing in the first step mere paas carbon hai hydrogen hai oxygen hai carbon mere paas 40% divided by 12 हाइड्रोजन मेरे पास 6.7 परसेंट डिवाइडेड बाय वन और ऑक्सीजन मेरे पास है 53.3 डिवाइडेड बाय 16 कार्बन 40 डिवाइडेड बाय 12 इज गोइंग टू बी 3.33 6.7 तो 3.3 डिवाइडेड बाय 16 इज गोइंग टू बी 3.33 लीस्ट वैल्यू सो हम इसको डिवाइड कर देते हैं सबसे इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया सी एच टू ओ वो हमसे मोलिकुलर फॉर्मूला और करेक्ट इम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो सी एच टू ओ यहाँ लिखा हुआ है सी एच टू ओ यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब ये भी गलत ये भी गलत ये तो हमने एम्पेरिकल डिटरमिन कर लिया लेट्स टॉक अबाउट द मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड फॉर दैट वी नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है सी एच टू ओ टेक एन एन इक्वल्स टू एम आर एम आर इज गोइंग टू बी सिक्सटी सी एच टू ओ इज बेसिकली फोर्टीन प्लस सिक्सटीन इज गोइंग टू बी थर्टी एन यानी मैं इसका मास अगर निकालूंगा तो वो थर्टी आएगा इक्वल्स टू सिक्सटी यहाँ से सिक्सटी बाय थर्टी तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी टू n की वैल्यू को अगर मैं टू ले रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास फॉर्मूला बनेगा सी टू एच फोर ओ टू 
तो सी टू एच फोर ओ टू यहां लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है एंड ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओके हाउ मेनी टन ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्वेंटी सेवन टन ऑफ एलुमिनियम तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द इक्वेजन ये है हमारे पास एलुमिनियम इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इन टू एलुमिनियम ऑक्साइड ठीक है नाउ वी हैव ट्वेंटी सेवन टन ऑफ एलुमिनियम एंड वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म वेन वी यूज दिस मच अमाउंट ऑफ एलुमिनियम ओके सो इन द फर्स्ट स्टेप लेट्स टेक आउट द मोल्स ऑफ एलुमिनियम इसका मास दिया हुआ ट्वेंटी सेवन टन उसको डिवाइड कर दीजिए इसके ए आर से सो यू विल गेट वन मोल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये फोर मोल है ये टू मोल है अगर आपने ये वन मोल लिया है तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड इज गोइंग टू बी हाफ That is point five mole. Okay. Point uh, five. Um, in the next step, मुझे mass of aluminium oxide calculate करना है. So मेरे पास moles हैं और मैं इस moles को MR से calculate कर लूँगा. MR of aluminium oxide. Aluminium oxide, twenty-seven times two plus sixteen times three is going to be hundred and two. So it will be fifty-one. So the right answer is going to be B. Question sixteen: Lead to bromide is electrolyzed using inert electrode. ठीक है. Which statement is correct? Uh, 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 uh. Uh, uh. Okay. The issue is we have molten state. और molten का मतलब होता है without water. Okay. Now we have two things. The first one is lead. तो ये lead ions electrons gain करेंगे और convert हो जाएंगे molten lead में. और ये होगा कैथोड पे विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ओके और जो ब्रोमाइड आइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट होंगे एंड ऑब्वियसली ये एनोड के ऊपर होगा ओके एंड ऑब्वियसली इसका कलर होता है ब्राउन रेड ब्राउन गैस या ब्राउन गैस ठीक है लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन डाउन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सोल्यूशन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू एनदर कभी भी इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में पास नहीं होते सोल्यूशन में हमेशा आइंस पास होते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सटर्नल सर्किट में पास होते हैं विच इज वाई बी इज इन करेक्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं आइंस पास थ्रू द सर्किट इलेक्ट्रॉन सर्किट से पास होते हैं आइंस नहीं ये भी गलत द लेड आइंस आर ऑक्सीडाइज गाइस लेड आइंस आर रिड्यूस्ड सो ये भी गलत ठीक है तो राइट आंसर ऑब्वियसली ए क्योंकि रेड ब्राउन ग्रास जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मिलेगी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज बेसिकली योर एनोड बिकॉज इट इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो ये आपका एनोड हो गया इस पर आपको ब्राउन गैस मिलेगी और ये आपका कैथोड हो गया इस पर आपको मोल्टन एलोमिनम मिलेगी ठीक है नेक्स्ट इज कंपाउंड एक्स इज सोडियम आयोडाइट कंपाउंड वाई इज मिथाइल एथेनोइट ये आपका एस्टर है ये आपका आयोनिक कंपाउंड है और ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच इज योर एस्टर और नॉर्मली एस्टर जो है वो लिक्विड में होते हैं ठीक है और जो आयनिक कंपाउंड है वो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओके एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर वन इज सॉलिड तो बेसिकली एक्स इज सॉलिड इन एक्व सोल्यूशन एक्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये सोडियम आयोडाइड इज एन आयनिक कंपाउंड एन आयनिक कंपाउंड डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्व सोल्यूशन राइट सो वन में एक्स आएगा 
तो ये भी गलत ये भी गलत ये ठीक है ये ठीक है और टू में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा एस्टर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नेवर ठीक है ओनली आयनिक कंपाउंड डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन मोल्डन एंड इन एक्वस स्टेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल आयंस सो ओनली एक्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी डी ओके क्वेश्चन नंबर एटीन For the forward reaction of a reversible reaction, the enthalpy change of reaction delta H is minus fifty. The activation energy is this. What is the activation energy for the reverse reaction? Uh, just now, so, let's do it. Hmm. एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट ओके सो so, एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया है मुझे कहा है कि भाई यहां से यहां तक आपके पास एनर्जी है प्लस सिक्सटी और फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम दैट इज सिक्सटी ये याद रखना और एग्जामिनर ने कहा है कि यहां से यहां तक की जो तुम्हारे पास वैल्यू है वो है माइनस फिफ्टी मिनट पर मिनट दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन ठीक है ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है Now examiner is asking for the reverse reaction. जब reverse reaction होगा तो obviously endothermic होगा अगर forward exo है तो reverse reaction क्या होगा endothermic. जब endothermic होगा तो ये delta H की value क्या हो जाएगी प्लस फिफ्टी और ये प्लस सिक्सटी तो प्लस फिफ्टी एंड प्लस सिक्सटी बिकम्स प्लस वन हंड्रेड एंड टेन एंड ऑब्वियसली डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर आई रिपीट अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is less than that of the reactant which is why delta h ki value is minus 50 guys activation energy chahe forward reaction ho chahe backward reaction ho or reverse reaction ho wo remain same all right so when we talk about reverse reaction obviously ye minus 50 becomes plus 50 and plus 50 and plus 60 is going to be plus 110 and therefore d is going to be the correct answer i believe all right let's move on to question number 19 The diagram shows a titration experiment. The titration में acid है, titration में alkali है. So whenever acid and alkali are involved, titration takes place and titration is always exothermic. Hmm. Titration is exothermic. Okay. Okay. Then which? रो अबाउट द रिएक्शन इन कॉनिकल फ्लास इज करेक्ट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है ये दोनों गलत हो गए और जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है हम सब जानते हैं डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होती है नेगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होती है नेगेटिव तो ये वैल्यू भी नेगेटिव ये वैल्यू भी नेगेटिव राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी दैट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन any how let's move on to question number 20 sulfur dioxide reacts with oxygen in air delta h ki value minus 196 kilo joule per mole iska matlab forward reaction exothermic hai forward reaction is exothermic phir the reaction is very slow if no catalyst is present yaad rakhiyega कि कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो जब कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं होता तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होता है स्लो रेट ऑफ रिएक्शन और स्लो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों होता है क्योंकि ओनली small proportion of reactants 
have enough energy for reaction. Okay. So obviously, a very vague statement. Hai. It has nothing to do with the catalyst. Um, the reaction is exothermic, and so at high temperature, the equilibrium shifts towards left. Uh, usne aap se temperature ka nahi pucha, catalyst ki baat ki hai. Isliye temperature ka impact galat. The reaction is reversible, and so products turn back to reactant. This happens more quickly at high temperature. By exothermic reaction, when temperature ko high karte hai, equilibrium backward chale jata hai. Backward reaction zada favor ho raha hota hai. Um, ye bhi galat. Answer is, I believe, A. Oh, sorry, B is going to be the correct answer because it's a very proper statement. Hai. Only a small proportion of sulfur dioxide and oxygen molecule have enough energy to react even at high temperature so that rate of reaction is slow. Okay, because there is no catalyst. Hai. Activation energy is higher. Hogi. Which statement is correct? An enzyme is a biological catalyst. This is the correct answer. Enzyme is a biological catalyst. Hai. And it decreases the activation energy. Ye baat bhi hai ke bhai. It decreases the activation energy. So I believe A is going to be the right answer. Lekin baki ko bhi dekh lete Enzyme is biological catalyst. Ye baat hai. Increases the activation energy. Ye galat hai, which is why B is incorrect. Uske baad wo kya rahe aap se? Enzyme is a compound of transition element. No, enzyme is not a compound of transition element. Enzyme is a compound of transition element. No, it's not a compound of transition element. Theek hai? Enzyme transition element nahi hota. All right, enzyme is basically protein. All right, enzyme is protein, not transition element. Okay, question 22. Nitrogen dioxide is a dark brown gas that decomposes as shown in the equation. Okay, nitrogen dioxide decomposes into NO and O2. Yebi colorless hota hai, yebi colorless hota hai naturally product aapka colorless hai aur ye dark brown hota hai to ye dark brown color ka hai the diagram shows a gas flask containing mixture of the three gases the mixture is pale brown theek ho gaya more oxygen is forced into the flask uh, to agar main yahan se oxygen ko force karunga to zahir si baat hai oxygen yahan par enter hoga jab oxygen enter hoga to oxygen ka content badh jayega according to leach shifter's principle equilibrium move towards left and as a result dark brown solid appear hoga so aap के पास आंसर ए होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है ठीक है डार्कर NO2 होगी तो हम यहां लिख देते हैं एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ O2 equilibrium favors towards left hand side hence flask becomes dark brown okay next concentrated hydrochloric acid is oxidized by magnesium peroxide uh, what are the two products of this reaction oxidizing agent or many of the other oxidizing agent who say compound oxidized cut them for reduce only so reduces themselves the food reduce only to obviously oxidation state decrease or और ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए डिक्रीज होगी क्योंकि जाहिर सी बात है जब रिड्यूस हो रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन ठीक है एंड ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा इनटू क्लोरीन और जब ऑक्सीडाइज होगा इनटू क्लोरीन तो ऑब्वियसली यानी ये एक क्लोराइड है और ये ऑक्सीडाइज होगा इनटू क्लोरीन तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है भाई प्लस 4 तो जब रिड्यूस होगा तो प्लस 2 में चला जाएगा और ये माइनस 1 ठीक है तो 
एम एन ओ टू बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा एम एन टू प्लस में ये मेरे पास पहली इन्फॉर्मेशन आ गई दूसरा क्लोरिन बनेगा एंड देर फोर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओके सो इस कंपाउंड में मैग्नीस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस फोर ड्यूरिंग द रिएक्शन जब ये खुद रिड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी यानी प्लस फोर से प्लस टू हो जाएगी और प्लस टू कहाँ पर लिखा हुआ है ए में लिखा हुआ है और बी में लिखा हुआ है क्लोराइड Producing agent है, oxidize होकर क्लोरीन में कन्वर्ट होगा क्लोरीन कहा लिखा हुआ है बी में लिखा हुआ है बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर आई होप इट मेक सेंस टू यू लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टेबल गिव्स सम इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर रिटॉक्स रिएक्शन विच रो गिवस करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वट इज ऑक्सीडाइज एंड द एविडेंस ऑफ दिस इज ऑक्सीडेशन ओके ऑक्सीडेशन बतानी है वॉट इज ऑक्सीडाइज एंड वॉट एविडेंस यू आर गिविंग तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई टू प्लस और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जीरो तो बेसिकली कॉपर जो है वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है तो अगर कॉपर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन ये गलत हो गया कॉपर तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा कॉपर तो रिड्यूस हो रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट टू प्लस से जीरो कर रहा है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहां पर जीरो है ये प्लस वन है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है सही है तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज सोडियम लूज इज इलेक्ट्रॉन एंड देर फोर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज वेन एवर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है क्वेश्चन ट्वेंटी Which statement about acid and bases is correct? All strong acids react with carbonate, but weak acid do not. Why is weak acid ho? Yeah, strong acid ho. All of them react with carbonates. So this statement is wrong. Next, the oxides of group one metals are amphoteric. Absolutely incorrect. Group one ke jo metal oxides hote hain, wo basic hote hain. तो ये भी गलत फिर वो कह रहे हैं पी एच ऑफ वन मोल पर डीएम को बिथोनिक एसिड इज हायर ये बात बिल्कुल ठीक है टोटली एग्री क्योंकि ये वीक एसिड है और वीक एसिड की पीएच हायर होती है हमने आपको लिखवाई है फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच लोअर होती है ओके सो आई बिलीव सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भी देख लेते हैं द पीएच ऑफ वन मोल पर डीएम क्यूब नाइट्रिक एसिड इज लोअर ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो लोअर होगी एंड द पीएच ऑफ वन मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों की पीएच लोअर होगी इसलिए यह भी गलत होगा स्टेटमेंट ठीक है Question twenty six. Some types of chemical reactions are listed: acid base, combustion, redox. वो कह रहे हैं आपसे which type of reaction occurs in blast furnace during the extraction of iron. Hmm. Classic question. Blast furnace extraction of iron. तो acid base होता है. मैं याद करवाता हूँ कैसे होता है. आप जानते हैं ना silicon dioxide as an impurity available होता है hematite ore में. और कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और कैल्शियम सिलिकेट बना लेते हैं विच इज योर स्लैग मोल्टन स्लैग राइट तो आप जानते हो कि ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है और आप जानते हो कि ये आपका बेसिक ऑक्साइड है विच मीन्स ये आपका एसिड बेस रिएक्शन है इसका मतलब ये ठीक है कम्बशन कम्बशन भी होती है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कम्बशन होती है तो ये भी ठीक है और राइट रीडॉक्स 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 कम्बशन हो गई रीडॉक्स 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 यस रीडॉक्स में ये है एफ ई टू ओ थ्री 
इसको रिएक्शन करवा लीजिए आप कार्बन मोनोक्साइड से ये कन्वर्ट हो जाएगा टू एफ ई में और थ्री सीओ टू में तो आप जानते हैं कि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा विच मीन्स इट इज रिडॉक्स ठीक है आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है इसका मतलब कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वेर एज यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है टू एक्स माइनस या प्लस थ्री है और यहाँ पर जीरो है इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मतलब रिडक्शन विच इज वाइट इज वी डॉक्स आप इस तरह से भी देख सकते हैं ठीक है सो आई बिलीव A is going to be the correct answer. Twenty-seven. Which method should be used to make pure sample of potassium chloride? According to my lecture, अगर आपको pure sample of soluble salt बनाना हो, पहली बात ये soluble salt है. और दूसरी बात किसी भी soluble salt को बनाने के लिए हम हमेशा titration का process करते हैं, titration का method use करते हैं, right? और टाइट्रेशन के मेथड में क्या होता है एल्किली और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं यू नीड टू चेक कि कहां पर एसिड और एल्किली का रिएक्शन हो रहा है ये एसिड और एल्किली नहीं है इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया ठीक है ये एसिड और एल्किली नहीं है इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया और दूसरी बात दोनों सोलबल सॉल्ट होने चाहिए तो ये सॉल्ट नहीं है ठीक है ये दोनों सोलबल सॉल्ट हैं लेकिन एसिड और एल्किली नहीं है इसलिए ये भी गलत तो राइट आंसर इज डी कि ये एल्किली है और ये एसिड है ये एसिड यस ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी एट अ प्योर सैंपल ऑफ लेट सल्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग एक्ट सोल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट द लेट सल्फेट फॉर्म इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ओके ओके टू एक्व सोल्यूशन है इसका मतलब दो सोलबल सॉल्ट है क्योंकि एक्वस का वर्ड ठीक है और आप जानते हैं लेड सल्फेट जो है वो एक इनसोलबल सॉल्ट है तो मैंने यही बताया था कि दो सोलबल मिलकर एक इनसोलबल सॉल्ट बनाएंगे इनसोलबल सॉल्ट Oh my goodness! Uh, which solution and method of separation are used? Soluble salt, then I. So lead nitrate. All nitrates are soluble. So lead nitrate, we'll take. This is wrong. This is wrong. Okay. Uh, this is also soluble. All the all. So this is okay. You can take any of them. You can take any of them. लेट सल्फेस क्योंकि इन सोलबल सोल्ट है तो जाहिर बात है मुझे सेपरेशन के लिए फिल्ट्रेशन चाहिए तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी आप यहां लिख सकते हैं कि दिस इज इन सोलबल सोल्ट कैन बी सेपरेटेड टू फिल्ट्रेशन सही है ये याद रखिएगा ट्वेंटी नाइन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फूड कैन बी प्रिजर्व बाई यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड हाँ बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव एंड देर फॉर एज गोइंग टू बी द राइट आंसर मतलब इस पर तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए ये तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑक्सीजन रिएक्ट विद सल्फर टू मेक सल्फर डाइऑक्साइड नो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है इसलिए ये बी गलत फिर वो कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज टू किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वुड पल्प भाई ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प के लिए सल्फर डाइऑक्साइड यूज होती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्लोरिन यूज होता है इसलिए ये भी गलत नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एज ब्लीच नहीं वो सोडियम क्लोरेट वन होता है सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन इन द द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ डायनामाइट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इसलिए ये भी गलत क्वेश्चन थर्टी एलिमेंट वाई इज इन पीरियड थ्री ऑफ द पीरियडिक टेबल इट फॉर्म्स अ क्लोराइड दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर गाइज दो चीजें हैं पहली बात पीरियड थ्री का एलिमेंट है दूसरी बात क्लोराइड फॉर्म कर रहा है और तीसरी बात वो क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर लिक्विड है तो देखो पीरियड थ्री में तुम्हारे पास सोडियम है तो वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड 
मैग्नीशियम है वो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी गलत ये भी गलत क्योंकि ये दोनों सॉलिड होते अब आ जाइए आप तीसरे वाले पे एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी सॉलिड होता है ये भी गलत क्योंकि वो तो लिक्विड मांग रहे हैं आपसे सिलिकन होगा सिलिकन का क्लोराइड है ये बनेगा फॉस्फोरस का क्लोराइड PCl3 होता है PCl5 भी होता है ऑल right? और ये भी लिक्विड होता है आपके पास और ये भी लिक्विड होता है आपके पास सही है इसके बाद क्या है सल्फर सल्फर का जो क्लोराइड है वो HCl2 होता है सल्फर क्लोराइड एस सच बनाता नहीं है आप यूं समझ लीजिए ठीक है सल्फर नेवर फॉर्म क्लोराइड इसका मतलब यह हुआ कि या सिलिकन होगा या फिर फॉस्फोरस होगा सिलिकन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है फोर और फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है एक मिनट नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये ग्रुप फाइव का एलिमेंट है अच्छा हम सल्फर को भी ले लेते हैं सल्फर का जो क्लोराइड है वो एस टू होता है ये भी लिक्विड होता है और ये ग्रुप सिक्स का एलिमेंट है ठीक है ओके तो ऑप्शन ए इज इन करेक्ट क्योंकि ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्लोराइड बनाते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है ठीक है ओ माय गुडनेस ओ माय गुडनेस शूट आई डेंट रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओ गॉड ओ गॉड होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज ओ गॉड वेट विच रो शोज करेक्ट गाइज ये मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं पढ़ा सिर्फ पहली लाइन पढ़ के ही आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं डू नॉट दैट रीड द होल क्वेश्चन केयरफुल अबाउट द ग्रुप नंबर एंड द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट वाई ऑक्साइड भी बताना है ऑक्साइड भी बताना है चलो कोई बात नहीं इसका ऑक्साइड होगा एस आई ओ टू इसका जो ऑक्साइड है वो पी फोर ओ टेन और इसका जो ऑक्साइड है वो एसओ थ्री ये भी एसिडिक ये भी एसिडिक और ये भी एसिडिक तो एक बात तो तय हो गई कि भाई एसिडिक ऑक्साइड होगा या तो ये ठीक है या ये ठीक है दूसरी बात आ, या तो ग्रुप फोर होगा या ग्रुप सिक्स होगा क्योंकि वन और टू तो मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो सॉलिड होते हैं टार्ट रूम उनके क्लोराइड सॉलिड होते हैं टार्ट के तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज डी वाई नॉट सी सी में ग्रुप फोर है और ग्रुप फोर का जो ऑक्साइड है ना वो एम्फोटेरिक नहीं होता मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकन डाइऑक्साइड एस एन ओ टू ये सारे के सारे क्या होंगे एसिडिक ऑक्साइड होंगे ओके अच्छा हाँ एक और बात बच्चा यहाँ क्वेश्चन कर सकता है सर लेड ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है तो हम इसको क्यों नहीं ले सकते हम इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लेड का जो क्लोराइड होता है PbCl2 वो सॉलिड होता है एट आर जबकि उसके क्लोराइड को एग्जामिनर नहीं आ क्या बोला है लिक्विड इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं इसको ठीक है विच गैसेस यूज इन लाइट बल्ब्स लाइट बल्ब्स के लिए हम आर्गॉन यूज करते हैं नियॉन यूज करते हैं एंड देर फोर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑक्सीजन जो है वो तो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं ठीक है ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन था कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर हीटेड एंड द रिजल्ट्स आर शोन आपके पास कलर ऑफ कार्बोनेट है गैस गिवन ऑफ विच टर्न लाइम वाटर क्लाउडी दैट इंडिकेट्स के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट कर रहे हैं कलर आफ्टर हीटिंग ओके तो पहली बात ये दोनों तो कार्बोनेट्स व्हाइट हैं तो इसका मतलब ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन ये ग्रीन है तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा 
और मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि इट हैज टू बी कॉपर कार्बोनेट क्योंकि कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है ठीक है और जब कॉपर कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो वो कन्वर्ट होगा कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर क्लाउडी और ये क्या होगा आपके पास ब्लैक कलर का ठीक है तो ये जो ब्लैक है ये बेसिकली कॉपर ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि डिकम्पोज नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द नोट्स जो मेटल कार्बोनेट रिएक्टिव होता है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता ठीक है और हीट भी नहीं हो रहा आगे चलते हैं थ्री एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन बी यूज टू राइट स्टेटमेंट्स अबाउट डब्ल्यू एक्स एंड वाई वो कह रहे द कार्बोनेट ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स गिव ऑफ कार्बन एक्साइड ऑन हीटिंग बिल्कुल सही बात है दोनों में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि दोनों में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फिर वो कह रहे हैं मेटल एक्स एंड वाई आर लेस रिएक्टिव देन मेटल डब्ल्यू मैंने कहा कि मेटल वाई जो है वो मोर रिएक्टिव है क्योंकि वो ऑन हीटिंग डिकम्पोजिशन नहीं कर रहा इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया एक्स कुड बी कॉपर ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि मैंने कॉपर कार्बोनेट ग्रीन बताया हुआ है आपको तो वन एंड थ्री इज बेसिकली द राइट आंसर एंड सो विल गो फॉर सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू डिटर्मिन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर पहली बात एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन इन एयर सो अगर इस बेल जार के अंदर एयर है दैट मीन्स This air contain twenty one percent oxygen. So, if this oxygen is used, then the water level will rise, right? If oxygen is used, then water level. in the jar or in the bell jar would rise is right so bell jar yahan par rise water level rise nahi ho raha galat yahan par same reh gaya iska matlab ye bhi galat theek hai iske ek aur bhi matlab ho sakta hai ki is bell jar ke andar oxygen hi nahi thi iske water level mein koi change nahi aaya ye bhi keh sakte ho no oxygen in jar ठीक है लेकिन फिर भी गलत है अब ये दोनों ठीक है क्योंकि दोनों में वाटर लेवल राइज हुआ है लेकिन आप नोट करो ये जो वाटर लेवल राइज हुआ है यहां से लेकर यहां तक जो वाटर लेवल राइज हुआ है गाइस वो तकरीबन ट्वेंटी वन परसेंट है फॉर दिस होल जार ओके और ये 21 परसेंट बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के वॉल्यूम को सो आई थिंक सी इज द मोस्ट सेंसिबल आंसर डी इनकरेक्ट हो जाएगा उसकी वजह ये है कि ये जो वाटर लेवल है ये बेसिकली रिप्रेजेंट uh, कर रहा है मुझे 50 परसेंट एयर एंड 50 परसेंट ऑक्सीजन और 50 परसेंट ऑक्सीजन जो है ना वो होती नहीं है इसके अंदर ओके तो ये 50% एयर और 50% ऑक्सीजन इसका मतलब वाटर लेवल जो है वो 50% कंज्यूम हुआ है दैट मींस कि 50% ऑक्सीजन थी व्हिच इज नॉट पॉसिबल ऑक्सीजन तो 21% होती है आई थिंक विल गो फॉर द सी ऑप्शन ओके आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नेक्स्ट 34 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन द परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास इज ग्रेटर इन मीथेन देन इन ब्यूटेन लेट्स फाइंड आउट दैट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है सी एच फोर इसका मतलब इसमें सिर्फ एक कार्बन है तो अगर मैं यहाँ से परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन निकालूं इन मीथेन तो ए आर होता है कार्बन का ट्वेल्व क्योंकि एक ही आइटम है इनटू वन मीथेन का एम आर होता है बेटा सिक्सटीन 
ये याद रखिएगा ये आपको खुद से निकालना है प्योरिक टेबल यूज करके इन टू हंड्रेड सो मेरे पास यहाँ पर परसेंटेज बाई मास ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा फॉर्मूला एग्जाम ने दिया हुआ सी फोर एच टेन इसका मतलब इसमें चार कार्बन आइटम है तो अगर मैं परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन लू तो ट्वेल्व को मैं मल्टीप्लाई करूंगा फोर से बिकॉज वी फोर आइटम्स डिवाइडेड बाय द एम आर ऑफ सी फोर एच टेन तो इसका एम आर है बेटा फिफ्टी एट ओके हो जाएगा एटी टू पॉइंट सेवन परसेंट यानी इसमें परसेंटेज बाई मास ऑफ कार्बन ज्यादा है इसमें परसेंटेज बाई मास ऑफ कार्बन कम है तो वो कह रहे थे परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास इज ग्रेटर इन मीथेन देन इन ब्यूटेन इसका मतलब ये स्टेटमेंट वन गलत हो गया फिर वो कह रहे हैं ब्यूटेन इज वन ऑफ द टू आइसोमर विद द मॉलिकुलर फार्मूला सी फोर एच टेन दैट दैट्स राइट बिकॉज मैंने आपको करवाया है कि ब्यूटेन ये होता है आपके पास ठीक है जिसका आइसोमर हमने ये बनाया था तो इस आइसोमर को हमने नाम दिया था टू मिथाइल प्रोपेन का अगर आपको याद हो तो इसका मतलब ब्लूटेन के टू आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के लिहाज से ये आइसोमर ठीक है ना वी हैव डन आइसोमेरिज्म इन सच अ डिटेल दैट शुड नो हाँ जी हमने ये दोनों आइसोमर्स बनाए थे तो सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है एंड देर फोर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन है इनकरेक्ट क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही गलत है पहला स्टेटमेंट गलत है इसलिए बी भी गलत और क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है इसलिए डी भी गलत तो क्वेश्चन है ये ओह माय गुडनेस वन मोल ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड शोन इज कंप्लीटली कंबस्टेड इसका मतलब मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर सकता हूँ मैं इनको वन मोल ही रखूंगा ठीक है क्योंकि उन्होंने मुझसे वन मोल की बात की है फिर वो कह रहे हैं हाउ मेनी How many of the compounds need exactly nine moles of oxygen for complete combustion? So guys, आपको मैंने combustion की equation दी थी मैं repeat करता हूँ उस equation को hopefully आपको याद आ जाएगी C X H Y plus X plus Y upon four O two aero X C O two plus Y upon two H सही अब x और y की बात कर रहे हैं तो यहां पर 5 12 है तो अगर आप यहां 5 रखें यहां 12 रखें 4 से डिवाइड करें तो क्या 9 ऑक्सीजन मिलेंगे मुझे नहीं मुझे यहां से 9 ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है अगर आप वर्किंग करें तो ये 8 ऑक्सीजन मिल रहा है मुझे 4 12 डिवाइडेड बाय देख रहे हैं ये y की वैल्यू हो जाएगी 12 ये है मेरे पास 5 तो 12 और 4 से डिवाइड करें तो 4 3 फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा एट तो ये तो एट ऑक्सीजन दे रहा है और एक यहां पर है तो सेवन पॉइंट फाइव तो ये तो ये तो गलत है आप चाहें तो इसमें शॉर्टकट इस तरह से भी लगा सकते हैं ओ टू एरो फाइव सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू काउंट ऑक्सीजन फाइव टाइम्स टू टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन सिक्सटीन एक यहां पर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितनी आनी चाहिए 16 कंप्लीट करने के लिए फिफ्टीन बाई टू आनी चाहिए तो मुझे तो नाइन चाहिए नाइन मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया ठीक है उसके बाद दूसरा है सी सिक्स एच ट्वेल्व ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा सिक्स सी ओ टू में प्लस सिक्स एच टू ओ में यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए सिक्स टाइम्स टू ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन तो एटीन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर नाइन आ जाएगा यहाँ पर नाइन मिल गया मुझे यहाँ से मिल रहा है सी सिक्स एच फोर्टीन पे देख लेते हैं कलर चेंज कर लेता हूँ मैं 
कलर चेंज कर लेता हूं कलर कह रहा है सी सिक्स एच फोर्टीन इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा इट विल टर्न टू सिक्स सीओ टू प्लस सेवन एच टू तो ये हो जाएगा आपके पास सिक्स टाइम्स टू ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस कितना होता है सेवन नाइनटीन नाइनटीन तो ये हो जाएगा नाइनटीन बाय टू सिक्स टाइम्स टू ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन नाइनटीन बाय टू कह रहा है तो हमें नाइनटीन बाय टू कह रहा है यानी हमें कम मिल रही है तो यहां से ये भी गलत हो जाएगा यहां से ये भी नहीं मिलेगी हमें सी सिक्स एच फोर्टीन ओ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ लेट यूज दिस कलर जगह कभी है रनिंग आउट ऑफ स्पेस इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए ठीक है और अब हम लास्ट वाला कर लेते हैं वो है सी सिक्स एच फोर्टीन ओ इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा लें तो ये हो जाएगा सी सिक्स सी ओ टू प्लस सेवन एच टू ओ तो ये टोटल कितना हो जाएगा सिक्स टाइम्स टू एटीन सॉरी ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सेवन ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर नाइन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा नाइन टाइम्स टू एटीन एटीन प्लस वन नाइनटीन तो नाइन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से भी आ रहे हैं तो दो कंपाउंड ऐसे हैं जिससे नाइन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ रहे हैं विच मीन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है आप ये अप्लाई कर सकते हैं तमाम कंपाउंड्स के ऊपर और सिर्फ वर्किंग इसकी कर लीजिए और देख लीजिए कहाँ से ना आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर शॉर्टकट लेकिन अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है तो फिर वो वन बाय वन तमाम इक्वेशन को सॉल्व करेगा और सॉल्व करके बैलेंस करके फिर चेक करेगा ओके दोनों चीजें बता दी शॉर्टकट भी बता दिया है कि अप्लाई करो इसके ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू और चेक कर लो कि ऑक्सीजन कितने और फिर आपको डिटेल मैथड भी बता दिया क्वेश्चन नंबर थर्टी The reactants and products of two reactions are shown. This is C three H six, and obviously, ये कैल्कीन है. But three carbon atom की जो कैल्कीन है, उसको प्रोपीन कहा जाता है. जब प्रोपीन स्टीम से रिएक्शन करता है, obviously प्रोपेनॉल बनेगा. ठीक है, अल्कोहल बनता है. तो प्रोपेनॉल बनेगा. Three carbon atom से ब्यूटोनॉल नहीं बन सकता. ब्यूटोनॉल has four carbon. So ब्यूटोनॉल में कितने carbon होते हैं? Four carbon. सो थ्री से फोर कार्बन नहीं हो सकते विच इज वाई ए भी गलत और बी भी गलत ये दोनों तो हो गए रॉन्ग कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी अब मसला ये है कि जब इस प्रोपेनॉल को आप सी थ्री एच एट ओ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वाटर बनेगा दिस इज गोइंग टू बी कम्बस्टन बिकॉज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है कम्बस्टन कहाँ हो रहा है कंबस्टन यहाँ हो रहा है और कंबस्टन यहाँ हो रहा है तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑब्वियसली क्योंकि स्टेप वन की कंडीशन है हीट एंड कैटलिस्ट ये बात बिल्कुल सही है हमने आपको पहले भी बताया कि जब आप इसको रिएक्शन करवाते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है तकरीबन थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये भी ठीक है सही है तो राइट आंसर इज डी ऑब्वियसली Question thirty-seven, which statement about carboxylic acid is correct? All carboxylic acids includes the group. The carboxylic acid the function group or this is okay. Which means A is going to be the right answer. Ah, uh, other options we see. Let's see. It's not a acid reacts with both copper two oxide and copper. Copper two oxide reaction will do. Copper reaction will do. Copper will not do reaction because copper reactivity is less than hydrogen. It will not displace it. It is wrong. Next. मिथेनिक एसिड फॉर्म्स बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंट मिथेनिक एसिड इज फॉर्म ठीक है नेक्स्ट इज प्रोपेनिक एसिड डीक्लोराइजेस एसिड बाय टच ऑन मैग्नेट 7 कार्बोक्सिलिक एसिड नेवर ऑक्सीडाइज व्हिच इज व्हाई ये भी गलत और ये लिख लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स Never oxidize. और यही वजह है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कभी भी किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करवाया ठीक है क्वेश्चन थर्टी एट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर इज शोन वट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर ओके मैंने आपको पढ़ाते हुए ये कहा था कि हमारे पास दो चीजें होती हैं पहली ये एसिड का पार्ट है पूरा और दूसरा ये एल्कोहल का पार्ट है 
तो जब एस्टर का स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले एसिड का पार्ट आता है बाद में एल्कोहल का लेकिन जब नाम देते हैं तो पहले एल्कोहल का और फिर एसिड का सो so, भाई एल्कोहल क्या हो जाएगा थ्री कार्बन आइटम का एल्कोहल इज प्रोपेन ऑन राइट और फोर कार्बन आइटम का एसिड इज ब्यूटानोइक एसिड सही तो इसको मैं क्या नाम दूंगा अगर मुझे एसर का नाम देना है तो मैं इसको नाम दूंगा वन टू थ्री प्रोपाइल और इसको मैं नाम दूंगा ब्यूटानोइक आपको ये नाम देने भी सिखाए मैंने तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी क्वेश्चन थर्टी नाइन पॉली इथीन इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इथीन इज अ मोनोमर एंड ऑल एल्किन अंडर गोज एडिशन पॉलीमराइजेशन तो वन जो है वो आपके पास क्या होगा एडिशन ठीक है तो वन जो है वो एडिशन है ये तीनों ठीक है ये गलत हो गया ठीक है उसके बाद वो क्या कह रहे हैं आपसे The formation of nylon and terlene are examples of condensation polymer. So two, जो है वो आपका condensation है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया. फिर इसके बाद वो कह रहे हैं proteins contain the same amide linkage as nylon. Nylon में amide linkage होता है और मैंने protein बताया आपको, उसमें भी amide linkage होता है, लेकिन हम protein में उसको peptide linkage कहते हैं. तो एमआईड कह सकता हूं मैं यहां पर एम आईड यहां भी है यहां भी है यहां नहीं है यहां नहीं है ये भी गलत हो गया ठीक है तो उसके बाद वो कह रहे हैं फैट्स कंटेन द सेम लिंकेज एस टेरिलीन आप जानते हैं कि टेरिलीन में एस्टर होता है एंड सो फैट्स में भी एस्टर होता है क्योंकि सिलेबस से हट गया है ये हमने आपको फैट्स नहीं पढ़ाया लेकिन याद रखिएगा आप इस तरह से जज कर सकते हैं कि टेरिलीन में फैट होता है एस्टर लिंकेज होता है और फैट में भी एस्टर लिंकेज होता है ठीक है इस पैटर्न का मोस्ट लाइकली आपको क्वेश्चन ही होगा जिसमें पैट्स वगैरह इन्वॉल्व हो अच्छा ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन फॉर्म्स दिस तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होती है हमेशा अमीनो एसिड्स बनते हैं तो फोर्थ में एस्टर है ये दोनों गलत और फाइव में अमीनो एसिड है अमीनो एसिड अमीनो एसिड तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली ए क्योंकि सारे चेक्स लग गए हैं वहां पर क्वेश्चन 40 The repeating unit of a polymer is shown. Okay, and obviously bond continuation is. That means it is an addition polymer. And addition polymer is always made from alkenes. So if this polymer and polymer, guys, have you noticed? I have noticed. What did I eat in class? You can see polymer and monomer. और मोनोमर देखे पॉलीमर बनवा सकता है तो देखो उसने तुम्हें यहाँ पर पॉलीमर दिया और अब वो तुमसे मोनोमर पूछ रहा है तुम जानते हो कि ये एडिशन पॉलीमर है इसका मतलब इन दोनों कार्बन आइटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए तो तुम इसको एक बार दबा कॉपी करो इसका स्क्रीन लो ताकि हम इसको सॉल्व करें अच्छे से ठीक है और मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था मैंने तुम लोगों को ये समझाया था होल्ड ऑन सेकेंड होल्ड ऑन सेकेंड मैंने तुम लोगों को ये समझाया था कि भाई ये बॉन्ड हटाओ ये बॉन्ड हटाओ सही है और बिटवीन द कार्बन आइटम क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा उप्स। ये आ जाएगा डबल बॉन्ड अब तुम ये चेक करो ये कहा लिखता है ये सी एच थ्री सी एच यहां लिखा है ऊपर नीचे कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सी सी एल बी आर है यहाँ पर जबकि यहाँ पर सी सी एल है राइट So the right answer is A. That's the end of this paper, I believe. Uh, I hope you like it. Please uh, subscribe, करे, share, करे, like, करे, and this channel support. करे. Thank you very much.